আকাশ আপনাদের আবার স্বাগতম জানাচ্ছি আমার চ্যানেল একা নিউজ ব্লগসে সো আজকে আমাদের শিডিউলটা হচ্ছে এটাই যে আমরা আজকে যাব সলিমগঞ্জ সো সলিমগঞ্জ বেসিক্যালি কিসের জন্য যাব হ্যাঁ ছোটো কোনো কাজ আছে সেই জন্য যাবো এবং সাথে আপনাদেরকে ঘুরে নিয়ে আসবো বেসিক্যালি সলিমগঞ্জের বিখ্যাত জিনিস হচ্ছে সলিমগঞ্জের মিষ্টি যারা পাঁচরামপুরের বাসিন্দা বা আশেপাশের বাসিন্দা তারা অবশ্যই জানেন যে সলিমগঞ্জের মিষ্টি ইজ অসম সো আজকে বেসিক্যালি আমি যাব সলিমগঞ্জের মিষ্টি কেনার জন্য অ্যান্ড ভাবলাম সাথে আপনাদেরকে নিয়ে যাই সো চলুন অ্যান্ড আমি অলরেডি আমার রাইড শুরু করে দিয়েছি বিকজ আজকে অলরেডি বিকাল হয়ে গেছে সো গুড ইভিনিং সেই জন্যই কারণ একটু পর সন্ধ্যা হয়ে যাবে এবং সন্ধ্যা হয়ে গেলে সলিমগঞ্জের যে মিষ্টি দোকান মানে বিখ্যাত যেটা সেটা হচ্ছে রাধাকৃষ্ণ তারা মানে রাধাকৃষ্ণ মিষ্টি দোকান তাদের একটাই সমস্যা তারা সন্ধ্যা হয়ে গেলে মিষ্টি দেবে না এনে একটা প্রবলেম রয়েছে সেই জন্য আমরা চাচ্ছি যে সন্ধ্যার আগে চলে যাই সেই জন্য আজকে ব্লগ শুরু করেছি রাইডি থেকেই কারণ রানিং অবস্থাতেই স্টার্ট করতে হলো বিকজ টাইম খুব কম ছিল সো যাই হোক আমরা এখন যাচ্ছি এখন আমরা মাসারামপুর পের হয়ে যাচ্ছি আসাদনগরের দিকে যাচ্ছি এখন প্রথম উঠবো দুশো তিন নম্বর পিসো রোডে এখান থেকে উঠে আসাদনগর হয়ে মাসিরনগর হয়ে তারপর চলে যাব সো বেসিক্যালি মাসিরনগর পাড়িয়ে আমরা দুটা রাস্তা দিয়ে যেতে পারি একটা হচ্ছে মধ্যনগর একটা হচ্ছে বিষ্ণুরামপুর বাট আমি যাব মধ্যনগর দিয়ে বিকজ মধ্যনগরের রোড ভালো সেকেন্ডলি হচ্ছে বিষ্ণুরামপুর দিয়ে ঘুরা পড়বে বাট মধ্যনগর দিয়ে ঘুরা পড়বে না সো দুইটা ভালো কারণেই মধ্যনগর দিয়ে চলে যাবো বিষ্ণুরামপুর রোড যে ভালো না তেমন ভালো না রোড ভালো কিন্তু একটু জায়গা আছে একটু বেশি খারাপ কিন্তু মধ্যনগরও আছে কিন্তু মধ্যনগর রোডটা শর্ট সেই জন্য এই দিকে চলে যাবো আর বিষ্ণুরামপুর দিয়ে অনেকটা লং ঘুরতে হবে অনেকটা বেশি সময় লাগবে অ্যান্ড আমার কাছে এতটা সময় আজকে নেই সেই জন্য আমি শর্টকাট ধরে চলে যাব সো আই হোপ আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে ভালো লাগলে অবশ্যই জানেন কী করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করে জানাবেন অ্যান্ড আমার চ্যানেল যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকেন সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকেন ফর নিউ আপকামিং ভিডিওস সো গাইস এনজয় দ্য ভিডিও ফ্রেন্ডস আমরা এখন চলে আসছি আসাদনগর বাজার এটা হচ্ছে গিয়ে আসাদনগর বাজার এটা আপনি আমার আগের কয়েকটা ব্লগও দেখে দেখেছেন হয়তো কারণ আমরা বেসিক্যালি এই রোডটা ধরেই যাই বেশি মানে ম্যাক্সিমাম জায়গাতে বিকজ এটা দুশো তিন নম্বর বিশ্ব রোড সো এটার সাথে সবগুলো গ্রাম কানেক্টেড সো আমরা এই রোড ধরেই যাই তারপর এখান থেকে যে গ্রামে যাব সেই গ্রামের রোডে ঢুকে যাই আসলে এই রোডটা ভালো অন্য সব রোডের তুলনায় বালসারামপুরের মধ্যে সেই জন্য এটাই বেস্ট সো এখন আমরা আসাদনগর ব্রিজে উঠতেছি এবং বালসারামপুর যে পৌরসভা সেটার এরিয়া পারে আসছি সো আই হোপ আপনারা ব্রিজের ওয়েদারটা দেখতে পাচ্ছেন ভেরি ভেরি বিউটিফুল মানে বলে বোঝানো যাবে না যে ওয়েদারটা কত কত সুন্দর সো ওয়েদারটা সুন্দর ঠিক আছে কিন্তু ব্রিজ থেকে এখন নিচে নামতেছি নিচে গেলে আপনি দেখতে পাবেন যে আরও কত সুন্দর চারদিকে গ্রিন 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 আমি আগের কয়েকটা ভিডিওতে বলেছি যে এই জায়গাটা আমার খুব পছন্দ হবে তার কারণে হচ্ছে গ্রিন চারদিকে গাছপালা এবং ছায়া আর অন্য সব জায়গা তুলনায় এই জায়গাটা অনেকটাই ঠান্ডা থাকে কারণ গাছপালা বেশি অ্যান্ড এখানে আসলে আপনার মন ভালো হতে বাধ্য কারণ এত সবুজের মাঝে এত সুন্দর পরিবেশের মাঝে আপনার মন কখনই খারাপ থাকবে না অ্যান্ড সেই জন্যই হয়তো আমার মন এখানে আসলে ভালো হয়ে যায় অ্যান্ড এই রোডটাকে আমি এত পছন্দ করি কারণ রোড অসম তার ওপর আছে তো পরিবেশ অ্যান্ড তার সাথে আছে সেই গ্রামের আবহাওয়া সেই গ্রামের গন্ধ মানে এক একটা এক এক রকম ফিলিং সো আই হোপ আপনারা দেখে বুঝতে পারতেছেন যে কত অসম হতে চলেছে সো গাই আমরা এখানে বেশি ইয়ে করব না জাস্ট আমরা চলে আসছি আমাদের লক্ষ্যের কাছে গেছি না অনেকটাই দূর এখন আমাদের লক্ষ্য সামনে স্টিল বিচ পার হব তারপর মাসিরনগরের দিকে যাব সো স্টিল ব্রিজে ছোট্ট একটা প্রবলেম 
সেটা হচ্ছে স্ট্রেল ব্রিজ সবসময় খুব স্লিপি হয় সেই জন্য আমি সবসময় বলি স্ট্রেল ব্রিজের ওপর গাড়ির স্পিড বেশি রাখতে নেই অ্যান্ড দয়া করে স্টিল ব্রিজের ওপর হার্ড ব্রেক করতে নেই ব্রেক করলেও হালকা হালকা করতে হবে যদি আপনি হার্ড ব্রেক করেন তত গেলেন সো আমরা ব্রিজ পারে গেছি এখন এখন চলে আসছি ফতেপুর মোড় এখান থেকে আমরা লেফট রান নেব মানে আমরা বামে চলে যাব বামে চলে গেলে মাসিননগর হয়ে ওইদিক দিয়ে নবীনগর যাওয়া যায় যেমন চেরা বাজার বলতে পারেন তারপর হচ্ছে বিষ্ণারামপুর মধ্যনগর সলিমগঞ্জ আঙ্গারাগর সবই অ্যান্ড ডানে যদি চলে যেতাম ডানে হবে রূপস দি হয়ে ফতেপুর রামচন্দ্রপুর তারপর হচ্ছে ওইদিক দিয়ে কোম্পানিগঞ্জ হয়ে কুমিল্লা তারপর ব্রাউন বেরো যাওয়া যায় মানে সবগুলো রোড পুরো ওয়ার্ল্ডের সাথে কানেক্ট হতে গেলে ওয়ার্ল্ড বলবো না মানে এশিয়ার সাতটা দেশের সাথে কানেক্ট হয়েছে যতটুক আমার জানা মতে তো আসলে এই রোডের এই জায়গাটা একটু জিগ জেগ এই জায়গাটা আসলে মনে হয় যে একটু পাহাড়ি অঞ্চলের মতো আঁকা বাঁকা আঁকা বাঁকা অবশ্য গ্রামের রাস্তা এরকমই গ্রামের রাস্তা যদি বাঘ না থাকে তাহলে কি গ্রামের রাস্তার ফিলিংস আসবে আমার তো মনে হয় না সেই জন্য বাঘ থাকাটা জরুরি বাট এতটা তো জরুরি ছিল না যে এতগুলো বাঘ দিয়ে দেবে যাই হোক এখন আমাদের বাঁকা রাস্তা শেষ এখন সোজা আমরা মাসির নগরী থেকে চলে যাব এই রোডটা মানে ব্রিজটাও ছোট বাট ব্রিজটা ভিউ অনেক সুন্দর অ্যান্ড আসার নগর ব্রিজের মতো এই ব্রিজের থেকে নামার পরও রোডটা সেম টু সেম সুন্দর দেখলে বুঝতে পারবেন একদম সেম তাই না আর দেখুন ভিউটা দেখুন ওয়াস মনে হচ্ছে গাছ দিয়ে কি ওর রাস্তার উপরে খুব সুন্দর করে গেট মানে রাখছিল হয়তো এটা মানে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি গাছ এক গাছ আরেক গাছের সাথে লেগে বা দেখে তো মনে হচ্ছে এরকম তো আমরা এখন বেশি দূর নেই মাসিননগরের মাসিননগরের কাছাকাছি চলে আসছি আসলে মাসিননগর গ্রামের ভিতরে ঢুকে গেছি এখন বাজারের দিকে যাচ্ছি বেসিক্যালি বাজারে সবসময় দাম মানে সরি জাম থাকে প্রচুর জাম থাকে সেই জামের জন্য আমি বাজারে ঢুকবো না বাজারে বাইরে দিয়ে যাওয়ার একটা শর্টকাট রোড আছে সেটা হচ্ছে মাসারামপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইড দিয়ে যেমন এখন আমি বাজারের দিকে বামে যাব রাস্তা এবং আমি চলে যাব ডানে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে সো এদিক থেকে গিয়ে আবার বামে যাব আর সামনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন যে বিল্ডিংগুলো দেখা যাচ্ছে বেসিক্যালি ওইটাই হচ্ছে গিয়ে বাঁশারামপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ওইটা এরিয়া অনেক বড় আই হোপ আপনাদেরকে একটা সময় হলো নিয়ে যাব ওইটা এরিয়াতে দেখাতে তো আমরা এখন এখান থেকে লেফট রান নেব মানে বামে চলে যাব অ্যান্ড সোজা গেলে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তো এখানে রাস্তাটা আসলে গ্রামের রাস্তা বেসিক্যালি সেই জন্য একটু চিকন অ্যান্ড ভাঙ্গাটা একটু বেশি অ্যান্ড রাস্তার যে সমতল সেটা নেই রাস্তা একটু ঢেউ ঢেউ ভাব রয়েছে তাই একটু সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছি অ্যান্ড তবে ক্যামেরা একটু কাঁপতেছে আমি বলতে পারবো না বাট কিছু করার নেই মানে নিতে হবে কারণ রাস্তা একটু ইয়ে আর রাস্তার ওপরে এইগুলা তো একটু জন্য বেঁচে গেলাম বিকজ এখানে খুব বেশি স্লিপ কার এসেছিল গাড়িটা একটু জন্য তো কাদা 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 যাচ্ছি তো যাচ্ছি সো এখন চলে আসছি মাসিননগর প্রাইমারি স্কুল এটা হচ্ছে প্রাইমারি স্কুল আমার টানে এবং আমরা সামনে থেকে আবার লেফট রান নেব মানে বামে চলে যাব অ্যান্ড ডানে চলে গেলে ওটা হচ্ছে কি ফতেপুর বাজারে চলে যাব কিন্তু আমরা চলবো বামে বামে গেলে হবে কি আমরা শাহরাতলি মাজারের পিছন সাইড দিয়ে চলে যাব মানে আমরা শাহরাতলি মাজারের সামনে দিক দিয়ে তো বাজার ওই দিক দিয়ে খুব বেশি জাম পড়ে কিন্তু আসলে বাজারে ভিতর দিয়ে যাব কিন্তু ভিতর দিয়ে গেলে হবে কি এটা তো মানে বাজারে একটু ব্যাক সাইডের রোড তো সো এখানে বেশি জাম পড়ে না খালি রোডই থাকে সরাসরি যাওয়া যায় যেমন এখন দেখতে পাচ্ছেন কোনো কিছু নেই খালি কিন্তু এটা বাজারের অংশ বাজারে একটু পিছন থাকে সো ও এখন চলে আসছি সাহারাত আলীর মাজারের সেকেন্ড গেট এটা হচ্ছে সাহারাত আলী মাজারের সেকেন্ড গেট মানে পিছন সাইডে যে গেটটা আছে এটাই সো আমরা এখান দিয়ে চলে যাচ্ছি যেটার জন্য আমি এখান দিয়ে আসছি সেটাই হলো যে আজকে এদিকে জাম পড়বে না যদি বাজারের দিন হতো তাহলে পড়তো মানে সাপ্তাহিক বাজার কিন্তু আজকে তা না সেই জন্য পড়ে নেই সামনের দিক দিয়ে গেলে বাজার লাগবে না আপনি প্রতিদিন জাম পাবেন তাই পিছন দিক দিয়ে চলে আসছি আমি যেহেতু আমি এই বাজারে কোনো কাজ নেই আমার কাজ সামনে আর একটু দূরে আমার খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া প্রয়োজন বিকজ সময় অনেক শর্ট 
সেজন্য এই রোডটাই বেস্ট ওয়াও এখান থেকে আমরা ডানে টান নিতাম এবং ডানে নিলাম কিন্তু পানির জন্য যেটা হোক বৃষ্টি হয়েছে তাই এরকম অনেকটা দেখে সমুদ্র সমুদ্র মনে হচ্ছিল তো এখান থেকে আমরা সোজা চলে যাব মধ্যনগর মধ্যনগর বাজার মধ্যনগর বাজার পের হয়ে সোজা সলিমগঞ্জের দিকে কিন্তু সলিমগঞ্জের আগে আগানগর পড়বে আগানগর রোডে একটু প্রবলেম আছে রোড একটু ভাঙা আই হোপ আপনারা দেখতেই পারবেন আমরা এখন যাচ্ছি মধ্যনগরের দিকে আমরা চলে আসছি মধ্যনগর বাজার এটা হচ্ছে মধ্যনগর বাজার বেশি বড় নয় ছোটোখাটোই কিন্তু মোটামুটি গ্রামের বাজারের জন্য খুব সুন্দর অ্যান্ড এখানে একটা সিনেমা হল ছিল যে সামনে দোতলা বা তিনতলা হয়তো তিনতলা বিল্ডিংটা এটা ছিল সিনেমা হল আমি জানি না এখন চালু কিনা বিকজ এটা সব কিছু ভাঙা চুলে দেখতেছি তো আমরা এখন মধ্যনগর বাজার পেরো হয়ে গেছি এখান থেকে আমরা মধ্যনগর ব্রিজ পার হব এটা আসলে মধ্যনগর নৌঘাট ছিল এখন ব্রিজ করে দিয়েছে এখানকার ওয়েদারও জোস বিকজ আজকে বিকাল টাইম অ্যান্ড আজকের ওয়েদারটা দেখতে পাচ্ছেন আকাশ মেঘলা একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে সেই জন্য একটু কাদা আছে বাট উপরে মেঘলা আকাশ ঠান্ডা বাতাস তার উপরে বিউটিফুল রোড অ্যান্ড অসাম ওয়েদার আর কি বলবো সব মিলে জাস্ট ওয়াক তো এখন আমরা ডাইরেক্ট আগানাগর চলে আসছি সোজা সুজি সো আগানাগরের এটা হচ্ছে বাজারের প্রথম ধাপ ও ভালো স্বাগতম নদীর মাধ্যমে নদী না সরি রাস্তার মধ্যে পানি এটাকে আমি মাঝে মধ্যে এরকম পানি করি জাস্টের নদী এর নদী নয় জাস্ট রাস্তার মধ্যে পানি জমা সৃষ্টি করে সো আমরা যে এটা যে জায়গাটা পেয়ে হলাম এটা হচ্ছে আনার পার বলে এটা হচ্ছে আগানাগরের মানে বাজারের একটা অংশ অ্যান্ড এখান থেকে আগানগর গ্রাম শুরু হয় অ্যান্ড শুরুতেই দেখতে পাচ্ছেন মানে গ্রামের ভিতরে কি অবস্থা রাস্তা বলতেই নেই এখানে কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ রাস্তার মধ্যে পিচ রয়েছে অ্যান্ড কিছু জায়গায় তো ইটও দেখা যাচ্ছে না মনে হচ্ছে কাঁচা রাস্তা মানে মাটির রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ি চলছে মানে এমনই আর এত বড় বড় গর্ত হয় মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে গাড়ি যদি একবার পড়ে যায় না জানে উঠতে না পারে আর যদি এমন হঠাৎ করে এরকম হয় তাহলে তো জানেনি কি হবে নিজেরও ক্ষতি হবে গাড়িরও ক্ষতি হবে অ্যান্ড অসময় গোসল করতে হবে তাও কাতা দিয়ে সো দেখ দেখুন আগানাগর রাস্তার কি অবস্থা জাস্ট এইটাই আগানাগরের ভিতরে একটু কষ্ট হবে বাট পুরো রোডটাই তো ভালো ছিল ভালো ভালো রোড দিয়ে আসছি জাস্ট এখানে এসে একটু কষ্ট করতে হয় সো আমরা এখন আগানগর গ্রামের শেষ প্রান্তে চলে আসছি এটাকে বলা হয় চেয়ারম্যান বাড়ি মোড় এখান থেকে আমরা রাইট টার্ন নেব সোজা গেলেও সলিমগঞ্জে যাওয়া যায় বাট আমরা ডানের রাস্তা ধরে যাব কারণ ডানের রাস্তা ভালো সোজা যে রাস্তাটা গেছে সেটা পুরনো রাস্তা সেটা পুরনোটা এখনও ঠিক করা হয় নাই খুব বেশি ভাঙা আমি শুনেছি অনেক বড় বড় করত আছে সেই জন্য যাবো না ডানের দিয়ে চলে যাবো অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম গাড়ি ডানে দিয়ে চলে বামে মানে সোজা কেউ যায় না সো ডানের রাস্তা দেখতেছে না যে তেমন ভালো একই রকম এই যে পানি গর্ত কাদা যাই হোক যাচ্ছি তো আমরা এখন আগানগরের সীমানা পার হয়ে গেছি এটা সম্ভবত আজকাল ইউনিয়ন শেষ সীমানা অ্যান্ড এখান থেকে রাইট টার্ন নিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি সলিমগঞ্জের দিকে আসলে সলিমগঞ্জে ঢুকেই গেছি জাস্ট একটা ব্রিজ পারবো সামনে ছোট্ট একটা ব্রিজ স্মল ব্রিজ সো আমরা এখন ব্রিজে উঠতেছি সলিমগঞ্জ এবং ব্রিজ পর্যন্ত বাঞ্চারামপুর থানার সীমানা তারপর নবীনগর শুরু হয়ে যাচ্ছে মানে নবীনগর থানার সলিমগঞ্জ এরিয়া এবং সলিমগঞ্জ হয়তো ফাঁড়ি থানা আছে বা নবীনগরে ধরা হয় এটাকে নবীনগর থানার অংশ ওই দিকে হচ্ছে আমার বাম দিকে হচ্ছে আপনি সলিমগঞ্জের লঞ্চ ঘাট অনেকটা দূরে যেটা হয়তো ক্যামেরা ঠিক মতো আসতেছে না অন্য শুর অ্যান্ড ডান দিকে একটা মাদ্রাসা রয়েছে তারপরে ব্রিজ থেকে তেমন কোনো ভিউ দেখা যাচ্ছে না সেটাই বাট আমার লঞ্চ গোসটা একটু ইন্টারেস্ট লেগেছিল দেখি যেতে পারি কিনা আমি শুনেছি ওই দিকে খুব জাম থাকে সো আমরা যাব 
আসল মিউজিক যেটার জন্য আসছি সেটা হচ্ছে মিষ্টির জন্য তো আমরা ওই দিকে যাবো ও বাজারের ভিতরে সেম প্রবলেম সব বাজারে একই অবস্থা দেখি আশ্রমপুর বাজারে একই অবস্থা সবসময় কাদা পানি এটা তো লেগেই থাকবে ঠিক কিছু বলবো না কারণ আশ্রমপুরের অবস্থা ভালো না এখানের অবস্থা সেমই হবে জানা ছিল তেমনই তো আমরা মিষ্টি দোকানের দিকে যাব সেই জন্য আমরা দুটো নিতে পারি একটা হচ্ছে হাই স্কুল রোড হয়ে ঘুরে যাওয়া আর একটা হচ্ছে বাজারের ভিতর দিয়ে আমি বাজারের ভিতর দিয়ে চলে যাব শর্টকাট নিয়ে কারণ আমি এত ঘুরতে পারবো না মানে অনেক ঘুরতে হবে ওই দিক গেলে এবং যদি বাই চান্স হাই স্কুলের দিকে জামে পড়ে যায় একটু সমস্যা তো আমরা এখান থেকে চলে যাব বামে বাজারে ভিতর দিয়ে সোজা বা এই রোডটা দিয়ে আমরা একদম সোজা মিষ্টি দোকানে এখানে চলে আসি যেমন বলেছিলাম চলে আসছি তো এখন আমরা যাচ্ছি মিষ্টি দোকান মানে রাস্তাটা পার হলেই এটাই মিষ্টি দোকান রাধা কৃষ্ণ মিষ্টি ভান্ডার চলে আসছি তো এটাই হচ্ছে কি রাধা কৃষ্ণ মিষ্টি ভান্ডার যে মিষ্টিগুলোর জন্য আমরা এত কষ্ট করে এত দূর থেকে এসেছি আই হোক আপনাদের মুখে জল আসে যাবে তো যেটাই হোক অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল ওকে থ্যাংক ইউ